好意思。撒泡尿都要走两百多里，刚才说到哪儿了？老康，我在想。晚上吃的还在肚子里，还没消化嘞。你居然问我明天要吃什么？没哎，没电了。喂。啊，学校要穿的裙子啊。我知道，干洗店，隔天取。好，知道不会误。哎，你怎么现在还在外面啊？谁呀、啊？哪个球队的？啊？你叫他来听电话。给宋瑜带吧，像个大苍蝇似的，他是小孩子啊，不适合。啊。这个墨镜，是我们公司给大客户的赠品，汤姆克鲁斯戴那种。不懂墨镜的，宋瑜肯定喜欢。阿康。会借我点钱啊？你瞎了？你那婊子养的男朋友是不来了吧？他肯定来。还是那三十万的债。我的钱啊。都投到店里去了，现在除非把店卖了变成钱，那宋宇上大学的钱就没了。离婚前我倒是存了点儿，那个时候你要跟我说，说不定我还能帮上你。别抽了。我说你别抽了，有了，抽吧抽吧，反正明天就要去医院了。你舍不得花两块钱戴安全套，搞得我这店得歇业两天。你那男朋友，早赖账跑了。会来，就会来。厕所
不行不行，头卡住了。你不会把它瞪出来吧？这是头啊！先放下来，我这里见见。车，他没气儿了。放这儿吧，老宋，要是现在报警，你觉得我们还能说得清吗？太邋遢了，你别闹了，你。我在跟你认错了，看你的样子，马上有女人伺候。
天洗了，明天再洗嘛，这样会吵到别人嘛。你就不怕吵到我？吵到我？我一个人看店，你喝酒喝到半夜，我煮的东西不好吃啊。有什么非洗不可？我出去是跟阿汤喝酒，没什么事，也不会有什么事。你没什么特别要洗的，你别在那边乱想，好吗？爸。哎，你妈，她身体有点不舒服。我的裙子送到干洗店了没？我下周一要穿的。爸真。帮你买条新的吧，不用了，就那条，你别忘了。好哎，找我来干什么？你先帮我把菜拿上车。待会啊，我们再一块去卫生所。你生活过得很清闲啊，你欠的那笔债，想了办法怎么还啊？那是两码事嘛。这个卫生所前不着村后不着店，我们两个大男人没病没灾的，跑到那儿去干什么？找那个三脚猫的大夫治你这个十几年的类风湿脚啊他昨天半夜去录口供，我估计现在已经在家睡下了吧？录什么口供啊？你们俩谁有病啊？你有病，他有病
你男朋友出车祸了。记得那个车牌号，你帮我查查。别告诉我。跟着我说，我说一句，你说一句。我什么都没看见，我什么都没看见。我会闭紧嘴巴，保守秘密。我会闭紧嘴巴，保守秘密。为了幸福美好的生活。为了幸福美好的生活。老婆，最前面那桌花生在补点。哎，多吃点啊，多吃点哎。啊、哦，迪姐，你好，嗯，哎，你先，哎，坐坐坐。哦，你去忙，不用管我。哦，去忙吧，我陪你坐会儿。吃碗面，主持有沙沙面啊，还是自己煮好。哎，你愣着干嘛？还不来帮忙？啊？哎，洗手没呀？洗过了，做洗，哎哎，洗干净了吗？这里，不、哦，你看这里，呵呵，哎，哎，受伤了。老宋，你不要多想，我已经改吃素了，怕别人手上的荤腥味。李哥，那三十万可能一时还还不了。当初跟您借的时候，你也答应可以多给我一些时间，你很支持我把生意做大的嘛。是啊，呃，哎呀，没有钱还。不是还有店吗，李哥？我们一家人都是靠这个店吃饭的。讲到吃饭，我知道你女儿考上了大学，请客请这么多人，也没见你请我，我都不敢跟老婆说，她是不请自到的。哎呀，饭不给吃，钱也不还，怎么不给我条活路啊？
。哎，我刚没注意啊，我牙疼，吃不了这种面。这种碱面啊，煮不好心会硬。既然牙疼了，不应该煮烂点。我老婆也吃素的，我先去问她，谁要是烂的还是吃硬的好。啊，你等着啊，等着，哎。盛起来，我吃。好盛啊说是亚硝酸钠中毒，我没放亚硝酸钠。什么是亚硝酸钠？我真的不知道什么是亚硝酸。要不来吃这个，我给你放了。面和平常一样，面也一样，汤也一样，和平常一模一样的呀。怎么着？面里下毒给大家吃，想跑啊？面里没有毒啊，我一直在吃啊。我哪知道你吃的那不是你另做的呀？我我每一碗都吃，你们都看到了呀。我这面馆要开不下去了哇！可以抵债。啊，走了走。还想走？钱不还，又差点害死人。哎，没得走。等着，什么牌啊？今天输惨了。我操，这牌你输惨了你！哎，你鞋菜你走吧。这把别给我输了啊！哎，我我抽烟去啊。
宋，拼个四十分钟之后到，你就烟瘾犯了，我出去抽个烟。他肯定是碰牌之前啊，摸过女人。他要不是把裤子输丢了，他能给我。大梁哥，平哥不喜欢弟兄们讲是非的。起立，后退五步，趴下。俯卧撑，三百个，接玩。后，侧板，玩牌。我没带钱啊。来啊来，过来再说。进这个门啊，没人敢提钱字儿。他透过锁口啊，往里边瞅，红红的一片，什么都看不清。我现在不想说。他就瞪大了眼睛，使劲的想往里边看。他就看啊看啊，一个女人啊，从里边。师哥，你想不想抽啊？越走越近。你们知道这个女人是怎么死的吗？死的时候眼睛流着血，是吧？对对对，这翻来覆去就这老一套。重讲，来点新的。以前啊，有一男的，他一往床上躺呢，哎，他就总能听到一个女人在跟他说：“咱们背靠背，背靠背。”哎，平哥来了，平哥，平哥。有劲吗？你们仨，记住了，最后一次啊！嗯，招手来，勾一个。平哥提前回来了，一对勾，接着玩，接着玩。平哥，平哥，平哥，不好意思啊，老宋，我迟到了。啊，宋老板刚刚从派出所出来，他的店啊被工商给关了。哟，可惜了。哎呀，没事儿，那门口挂俩霓虹灯，改做皮肉生意，这不也挺好吗？平哥，你会怎么这么做吗？我会还你钱啊。这个药再放多一点，会死人呢。哎，西郎呢？老宋，你在说什么？我听不懂哎。大家都是做正当生意的，我我怎么可能不讲规矩呢？但是不是安尼做的嘛？你是讲起我讲的做，我冇去。哎，哎，干嘛？干嘛，平哥？我公司的三条规矩：不赌钱，不雇佣童工，不在室内抽烟。这么多年了，没人敢犯。平哥，我来教训他。等等，你以为你做的，我不晓得啊。
给酒精中毒已经算不错了。回去别忘了吃药。他就是要我的店嘛。他都这么多店了。要是有外伤，还能想想办法。再说他挣钱也不靠这些店啊。你不是在我那儿买过一份意外保险吗？有赔偿的。三十万啊！就算打碎我的骨头也换不来啊！要是真把你的骨头打碎了，倒是能换得来。骨头要是真的碎了，就有三十万的保险金赔你。老板，有没有亚酸硝钠？干什么的？开饭馆的。这东西啊。放一点就行了，放多会死人的，知道吗两年的自杀是不赔偿的，那我投保干嘛？哎呦，哪有那么多的意外死亡嘛
这儿什么？李子肉排骨酥，白米饭。哎，怕我们有缘就别做了。你以为我愿意做坏人啊？他在我这儿做没工钱，但好歹有口饭吃，有床睡。为什么没工钱？你问他呀。吃什么啊？家里有豆腐啊，你可以用海蛎干来炖啊，煮蛋一遍，海蛎干很咸的。好，好嘞。你不是小命就被这俩打工仔给睡了。他俩是真不把自己当外人，你是人家能不火大吗？被打活该呀！干嘛呢？来，你抱抱吧。干嘛呀？后来呀？后来还能怎样？挨打之后得赔钱。
兵啊！这一定二十三块，我都快二十年没吃了。宋宇现在眼睛老爱起雾，就是我带他的时候做的毛病。执照吊销了，这两年你也别想做老板了。好在店面还在，用我的名字，为你父母的名字做注册，看还有什么生意可以做。大不了还去卖面。你怎么不说话？我刚说你没听见。你刚我那是我哥吗？我夜市的时候啊，嘴里含着一颗蛋。全家人都说啊，他老年痴呆，偷吃蛋给噎着了。只有我奶奶说。他是怕火化，他相信这个，嘴里含着一颗蛋，可以烧出色粒子刚钓鱼的时候，有条鱼脱了钩。我看见你下水，以为你是要潜水帮我把鱼捞回来。你要是真捞回来呀、啊，那三十万，我都可以不要。可惜呀、啊，可惜呀、啊。天哥，不干，吃鸡蛋壳不干。补钙跟牙疼是不是？听哥，你还得看牙医去。牙医啊，不如你杀了我啊！听哥，这鱼肉里头啊，含钙比较多，要吃一个什么都有了。老宋啊！你以为死了就一了百了啊？哼！要死我早死了。你看看这些人呢、啊？啊？他？谁没有死过？啊？想死？算不了本事。坚强的活下去，才是本事啊！懂吗
Tamam. Taze ya. İkinci ya.你想找死去骗你三十万保金我就没有其他办法了吗你不要听那个乱七八糟的重复命令啊慢吃啊一天只能吃一个啊他有两个儿子三个女儿其中有四个是我潜在的客户为了拿到这四张保单我每个星期六都来给他泡脚剪指甲也不知道一个要死的人们指甲怎么长得那么快每个星期六我都在等电话等他们跟我说喂你今天不用去医院了过来跟我签合同吧就这样已经十四个月了我还是没等到我妈在世的时候我都没见过我的保单都是这么来的如果你觉得就凭你能骗过李培元收了师他们就把那三十万双手向你奉上那你就去死吧我就陪你到这儿了我也该回家了嗯爸你说哎对了你说我的裙子呢我爸说落你那儿了你没送给别人吧哼对不起宋宇我给弄丢了丢了妈你看怎么样李叔送我的凭着真心何来还不快去不知道真心何在哪儿在床下面的抽屉里
，你得再保证一遍，不能跟你妈说。你就不能告诉我到底怎么回事？等你上了大学，我就告诉你。好像上了大学，就什么都解决了似的。爸，你刚说的那些都是编的吧？你是不是杀人了？你看你老爸长得像杀人犯吗？嗯？你要相信你老爸吗？还有啊，康师傅送你这个裙子啊，等你上了大学，等你毕了业才能穿。我有东西要送你，你等着、啊。师傅，没看好啊？平哥很关心你。行，我试试啊。不是时间还没到吗？这不就差三天了吗？这店出了事儿，你不也没法开吗？好好考虑一下吧。平哥不会亏待你的。爸。哦，老宋，你也不介绍一下？来来来，你爸给你的礼物啊！我俩跟你爸是老相识了，按辈分，你是我俩的亲侄女，啊。那我走了。哎，多漂亮的小婊子呀！我去。嗯。哎，哟呵，怎样？你想怎样？咦？咦？怎么了？哎呦，你来！我哎呀！弄的，不是都赔过了吗？谁打的？摔的。怎么摔的？你怎么摔的？就是摔的。摔能摔成这样？你骗鬼呀、啊、你呀、啊！你再摔给我看看。
大哥，您的面馆还缺人吗？我们的店现在没有了，也不能雇你当服务员了。店就是有，也不能雇。我们店太小了，来来去去两个人就够了。我现在替人家织毛衣，很好学的。等你手术了，休养两天，我们一起织毛衣。我看你就不要回饭馆了。现在饭馆生意不好做，你看我们俩现在，我不想做手术。那你以后拿什么养这个小孩啊？哎呀，你不要问这个问题了。出去走走。三个人吧，你不怕人家偷你东西啊？有人偷倒好了，说明有人比我们过得还惨，上哪去偷林哥，可不可以再多给我一点时间啊？老宋啊，哼，你说你呀、啊，让我说什么好呢？这个事儿跟我老婆女儿不相干，可不可以不要找他们啊？行吗？你在讲什么？啊？还有时间，压力不要太大。喝个鸡汤，好好补一补。这个孩子会好好生下来的。
想跟他要多少？我的三十万，给小妹的补偿五十万，共八十万。这些都是他应该要给的。你就帮我去收钱，其他事情我都会安排好。没想过要报警啊！报警？你让我再想想。你也想要？那你要多少？做的事儿我已经知道了。你做的事我已经知道了。什么东西、啊？那我去查一下，斌哥。查个鬼！这种事都要查，生意还做吗？做了个梦，梦里呢，你们都在打牌，你们猜我在干嘛？我死了，躺在棺材里，点着蜡烛，你们几个都在帮我守夜，守着守着就说。无聊的很，不如我们来打牌好了。哎呀，可惜呀、啊，我一觉醒来，你们谁输谁赢，我都记不得了。关了，我给你找人去看看。再过不久就不是我的店了。明天还是吧。我想过去看看。没人说不是你的店。再过三天就是您的了，平哥，喝茶。明天晚上可以吧？好啊，到时候我煮面给你吃。平哥走了，哎，我送你啊。平哥，这是小妹。小妹，这是平哥。
。平哥，我已经在面店了，您约的人还没来哎。好。看来平哥大概是很喜欢我这个店面啊。自从店出事以后啊，人走茶凉，也只有林平哥啊，还惦记着会回来看看平哥，您的面凉了，我再去煮一碗啊。一双眼睛，多少钱呢？不都是可以折算成钱的吗？啊，是吧？法律规定赔偿，说到底，也也是多少钱？车撞了人，一条人命赔个几十万。知道我底细的人，只要这么点是跟我，那我是娃子。过的体面。即使这样的话，你现在就好好待我，帮我把我这颗烂牙摘了去。我教过你钓鱼啊，干过好，往远处呢，甩，用手，抛出去。下去，捡回来
肚里有小孩，不要看这种片。胎教懂不懂？那我去屋里。不要再吃了，免得小朋友生出来啊，免疫起雾啊。钱准备好了吗？八十万。再数一遍。不要挂电话。你凭什么觉得你能拿到钱呢？你觉得我不行吗？在这交钱，你跑得掉吗？钱钱的人马上就到了，别打电话。讯号引起杂音，你不要多想。林总，这有一份文件，需要你签字。在写什么？我在看着你，叫着你离开。待会千万别做傻事啊！我的小东西，在你的办公室已经不是第一天了。我还录到比车祸更有趣的事Don't you want me, baby? Don't you want me? Don't you want me, baby? Don't you want me? Ah, ah, ah,喝一杯改天吧今天太累了我想早点回家休息也好等平哥的钱还完了小妹的补偿给了就万事大吉了平哥可不是那么好对付的哎老兄我看这笔钱你还是先捂一捂等过一段时间再说吧也好听你的
不讲话、啊先去接宋云，去你妈妈家，做就对了，别问这么多，快。就把钱还你，你把阿康给放了。不是你难道真的以为还了钱，这事就算完了？那你想怎么样？要是我问问你，到底想怎么样吧？怎样都行。什么都行啊？那好，你下午来码头，陪我一起钓鱼。啊，对了，差点忘了告诉你。我刚去过你家，家里乱糟糟的，小妹吓坏了。不过现在没事了，小妹和我在一起很安全。我把钱还给你，电影给你。把钱还我？你这些钱呢、啊？打哪来的？这些钱本来就是你应该付的。好啊。为什么是我应该付的？我跟你借的本金，早就还清。这利滚利的三十万，我本来就打算。拿到钱就还给你，所以你勒索我，是为了要还我钱呐、啊？有创意，有想法。那另外的五十万，那五十万是给小妹的补偿。你开车撞死的，就是小妹肚子里孩子的爸爸。
小妹可以带着五十万离开，我愿意这么做，因为我认为每个人呐，都应该为他的行为负责。你先去找大姐，还送鱼。走，快走！这些天呢，你躲在老鼠洞里，被我敲诈、勒索、戏弄，这些账。你要怎么样都可以，这个事跟李康生没有关系，你把他给放了。没关系吗？他大摇大摆的走到我面前，拿走八十万，我才觉得奇怪了。这个人呢、啊，胆子怎么这么大？你把他看怎么了？我刚不是说了吗？每个人都要为自己的行为负责。李康生死了，那我要你偿命！啊！啊！老宋啊，你到底明不明白？我会这么做，也是逼不得已。一个人。一艘船在海上能活多久？我不知道，但是我活下来了。我本来只是一个在渔船上面打工的小男孩，有一天。觉得大人们捕的鱼很可怜，就把鱼放了。你知道大人们是怎么惩罚我的吗？他们把我按在甲板上，船长走过来，用一把小刀割了我背上的一块肉。他们说要拿我的肉。去钓更大的鱼，来补偿他们的损失。接下来我记得的就是烟的味道、赌钱的声音、酒的味道、鱼腥味，还有我背上腐烂的伤口的味道。可是有一天，星星出来了。那一天晚上，我把那些喝酒醉的男人，通通推进海里。回到岸上以后，我跟大家说，他们被浪卷走了。没有人怀疑我。从那时候开始，我就知道，这个世界只怕一种人，那就是恶人。你看，你不也一样？骗人呐、啊，勒索啊，你和我有什么不同？老宋啊，你了解我所做的这一切，什么人？什么都没看见，我会闭紧嘴。
嘴巴，保守秘密，为了幸福美好的生活。宋跟我说啊，现在监狱里也有可爱多卖的，只是价钱比外面贵一些。